，网上有很多可怕的视频，让你整晚都乐在其中。收起你的好奇心，看之前多准备几条裤子。记住，裤子在这里是消耗品。第八个，吉尔加美食的幽灵猫。红网论坛上一个叫吉尔加美食 vs 分八八的用户声称自己家里面有一只幽灵猫。迄今为止，他已经拍摄了三段非实体猫在他家活动迹象的视频。2022年12月27日，他在家里面拍摄了一个诡异的发光的物体在镜头前转瞬即逝。That was good, Echo. Thank you, thank you, Echo. 随后，他呼唤了想象中猫的名字。他家的猫从右边伸出头来看着他。一些用户怀疑是版主的一根头发或者猫毛出现在开着闪光灯的镜头前，然后被他的呼吸吹得看不见了。版主反驳说：“你可以吹一些头发并记录下来，看看它和我的视频是否一样。”我给了你答案，信不信由你。其实，早在三年前，版主就无意间拍摄了一个半透明的实体出现在他家的浴室里。仔细观察，这绝对是某种半透明的东西，似乎还拖着一条尾巴。最后一段视频拍摄于二零二二年十二月三十日，你会看到一条灰色的半透明尾巴从右到左穿过房间。一些用户认为这是在这里看到的最真实的鬼猫视频之一，抓拍的非常棒。第七个，橙色 USO。USO 是不明潜水物体的缩写，可以理解为水下发现的不明物体。这段冲浪网络摄像头视频来自于美国加利福尼亚州恩西尼塔斯信标处。2020年5月7日晚上十点3 0分左右，屏幕的左边位置，一个橙色的物体突然出现。它在水中快速移动，之后它的轨迹无法预测，一会儿停滞，一会儿下潜，又一会儿升起，然后沉默。由于片段非常的长，这里采用加速处理。值得注意的是，它在下潜时会闪烁白光。最后。他脱离了水面，出现在天空中。这并不是冰山一角，海底确实有他们的基地。第六个目的告别。2021年12月6日，一个叫做 Leo Blue 七三的抖音用户上传了一个视频描述说，一个婴儿在参观墓地时遇到了一个充满爱心的灵魂。Where you waving at, Leo? 在这段视频中，小女孩正在与前方看不见的事物打招呼，她对着空气挥手告别。随后，女孩抬头想要亲吻某人。评论中的许多人相信那里站着一个鬼魂，否则孩子不会像那样假装亲吻。一些人甚至相信孩子们五岁之前有看到鬼魂的能力，它会随着年龄增长而消失。所以，当他们告诉你他们正在与某人交谈时，请务必认真对待他们。第五个，怪诞森林。这段视频是2013年10月21日在澳大利亚悉尼附近用带夜视功能的户外野生动物摄像机拍摄的。
，视频左下角有一些不寻常的东西，一种看起来像人形的小型生物在鬼鬼祟祟的左右移动。两只杏仁状的大眼睛在黑暗中闪闪发光，仔细观察，它有明显的眨眼动作。考虑到低分辨率和黑暗的因素，很难准确地辨认出这个生物是什么。有可能它只是一种动物，例如附属。被照亮的方式使它看起来像一个小型类人生物。一些人认为它有可能是一个正在探索该地区的灰色外星人。第四个，学校吵闹鬼。我们总能在一些空旷的地方听到一些奇怪的声音，它们一般能被归结为风声、动物或物体自身结构破损导致的。但这段监控录像并非如此，它是爱尔兰一所中学的保安泄露。保安在巡逻时发现了掉落的物品后，查看了安全摄像头。首先，一个黑色袋子一样的东西从墙壁上掉落，墙壁上的铁板猛地分离出来。一秒钟后，椅子也猛烈地移动了起来。最后是文件柜，没有学生躲在走廊整出恶作剧，何况现在是在深夜，看起来是一些暴力的闹鬼活动。我发现了更加令人毛骨悚然的画面，不确定这个黑色袋子到底是什么，书包或者其他的东西。但他看上去有一张可怖的人脸。第三个，岩石母舰。二零一六年九月十六日，秘鲁一家电视频道的摄影师马克斯·桑切斯录制了几个小时天空岩石。他意外地在云层中捕捉到一个大型不明飞行物。这艘巨大的飞船有一个明亮的窗户结构，其余部分就像一块乌黑锃亮的岩石。视频在网上发布后，由于缺乏证据证明它是真实的，所以遭到网友的大量质疑。一些人坚称这艘船不过是一团乌云或是 CG 动画，另一些人认为我们不能以人类的思维去理解地外飞船的形态，或许他们原本就是如此。第二个，美食街的孩子。这段监控录像记录于2015年7月尼泊尔的某条美食街上。起初，录像没有任何异常的地方，人们在街上四处闲逛，充满了烟火气。但之后，一个孩子忽然从某种打开的门户中跑了出来。前方的两个行人似乎没有注意到他的异常。孩子只是朝另一条街跑去。仔细观察画面，这会是一个时间旅行者吗？不过，我们也不能忽视视频经过后期编辑的可能。第一个，第二类接触。这起 UFO 绑架人类的案件发生于1979年11月9日。61岁的苏格兰林业工人罗伯特·泰勒像往常一样带着他的狗检查森林。在徒步过程中，他发现了一个奇怪的半球形物体。这个圆顶型的 UFO 高达9米。他描述这个东西有四条腿，并排的两条腿之间还有梯子一样的东西。同时。这个物体发出奇怪的噪音。罗伯特·泰勒以前是一名退伍军人，训练有素的他没有立刻逃跑，相反，他勇敢地接近了这个 UFO。随后
令人震惊的事情发生了。两个尖刺状的发光球体突然从 UFO 里面出现，他把这两个球体描述为第二次世界大战时期的地雷。这两个球体沿着地面滚动着向他袭来，他试图逃跑，但却被这两个球体抓住了双腿。尖刺挖穿了他的裤子。同时有一些令人作呕的刺鼻气味发出，他怀疑这是一种有毒气体，因为在球体拖动他的过程中，他开始昏厥。他认为自己大概昏迷了二十分钟，这中间什么也记不得。等他醒来时，他环顾四周 ，UFO 已经不见了，地面上还留下了梯子一样的痕迹。最终，他跑回了自己车子的位置，打电话求救。但他发现自己说不了话，因为那些气体的原因。这段 UFO 绑架案件是绝对真实的，想要了解更多的小伙伴可以搜下这个事件。